কেমন আছো বন্ধুরা ইউনিট নাইন এর লেসন ওয়ান পড়ছি আজকে আজকে খুব সুন্দর একটা টপিক আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস বাট এটা আমাদের অনেক জনপ্রিয় একজন কবি ফখরুল আলম উনার যে বাংলার মুখ আমি দেখে আছি সেই বাংলা কবিতার খুবই জনপ্রিয় একটি কবিতা আমাদের সবার খুব প্রিয় একটি কবিতা সেটারই ট্রান্সলেশন আজকে আমরা পড়ব সো আই হোপ সবাই এনজয় করবে আমার সাথে এবং তোমাদের ট্রান্সলেশনটাও বাংলার সাথে এখানে অনুবাদে ক্লিক করে তোমরা পেয়ে যাবে যেটা অরিজিনাল বাংলা কবিতা এবং এখান থেকে আমি চেষ্টা করব তোমাদের কাছে সুন্দর করে জিনিসটা তুলে ধরার কবিতাটা তো আজকে চলো শুরু করি আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস বিকজ আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস আই উইল সিক নো মোর দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট এনিথিং মোর বিউটিফুল বিউটিফুল টু শো মি ব্রেকিং আপ ইন দ্য ডার্কনেস গেজিং অ্যাট দ্য ফিক ট্রি আই বি হোল্ড ডনস সোয়ালোস রুস্টিং আন্ডার হিউজ আমব্রেলা লাইক লিভস আই লুক অ্যারাউন্ড মি and discover a leafy dome jam kathal bot hijol and ashatha trees all in a hush shadowing clumps of cactus and zedori bushes to bondura amra jodi ei ongsho toku dekhe nei amader bangla onubad theke karon আসলে ভেঙে ভেঙে পড়তে গেলে যেটা হয় আমরা সবসময় কিন্তু দেখি যে আমরা বাংলা কবিতা এত সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলো আমাদের টেক্সট বুকে থাকে এরপরও কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলি অথবা পড়তে চাই না অথবা মনে হয় যে না এটা তো পড়ার একটা অংশ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অ্যান্ড এভরিথিং বাট অ্যাকচুয়ালি এটা যে কতটা সুন্দর এই জিনিসগুলো যদি তোমরা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে উপলব্ধি করে পড়ো তাহলে আই হোপ তোমাদের সবারই এগুলো নিজের থেকে বুঝে বুঝে পড়তে ভালো লাগবে তো জিনিসগুলো আমরা এতটাও ভেঙে ভেঙে না পড়ে লাইন বাই লাইন এভাবে অংশে অংশে ভেঙে পড়ব যাতে তোমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয় আর তোমরা উপভোগ করতে পারো একই সাথে আর তার আগে একটু ওয়ার্ড মিনিংসগুলো আমরা দেখে নিব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখানে সিক অর্থ খোঁজা এবং ডন অর্থ তো আমরা সবাই জানি ভোর সোয়ালোস অর্থ গ্রাস করা কোনো কিছু গ্রাস করে নেয়া অথবা এরকম কিছু যেগুলো সিনম সিনোনিম এগুলোকে বোঝানো হচ্ছে এবং রুস্টিং অর্থ দাঁড়ে বসা গেজ অর্থ আমরা জানি যে কোনো কিছুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ফিগ ট্রি ডুমুর গাছ আর এখানে যে যখন বলছে আই বিহোল্ড অর্থাৎ সে এভাবে যে বিহোল্ড করে অর্থাৎ এই এক দৃষ্টিতে যে তাকিয়ে থাকছে এভাবে বিহোল্ড করছে ওটাকে ধরে রাখছে ওই অবস্থানটাকে সেটাকে বুঝিয়েছে এরপরে আসছে লিফি লিফি অর্থ পল্লবিত অথবা একদম যে পাতার যে বাহার সেটা বোঝাচ্ছে এবং ডোম অর্থ গম্বুজ হাঁস অর্থ নিস্তব্ধতা শ্যাডোইং ক্লামস এখানে শ্যাডোইং ক্লামস বলতে বুঝেছে যে ক্লামস অফ ক্যাকটাস অর্থাৎ ক্যাকটাস অর্থ তো আমরা এখানে বাংলাতে যদি বলতে যাই যে ফোনি মনসা যেগুলোকে আমরা বলি বলে থাকি এবং ক্লামস হচ্ছে ওই ঝাড় যেগুলো ফোনি মনসার যে ঝোপগুলো সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে শ্যাডোইং অর্থাৎ শ্যাডোইং ক্লামস অর্থাৎ ওই ঝোপগুলোকে যে মানে ছায়া দিচ্ছে সেটা এখানে বোঝাচ্ছে আর জেডোয়ারি বুশেস এখানে জেডোয়ারি অর্থ দেখো বাংলায় অর্থটা লেখা আছে যে খুব সুগন্ধযুক্ত কোনো একটা রাইজম হিমালয়ের সম্পর্কিত একটা উদ্ভিদ তো এই এগুলোরই বুশেস অর্থাৎ মানে এগুলোর যে ঝোপ অথবা বন সেটাকে বোঝাচ্ছে তো যাই হোক এটার যদি বাংলা অর্থটা খুব সুন্দর করে আমরা দেখি অরিজিনাল কবিতা কবিতাটি থেকে সেখানে দেখো বাংলার মুখ আমি দেখে আছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই নাই আর অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের ডোয়েল পাখি চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ এখান থেকে দেখো আমরা কিন্তু প্রথম যে অংশটা দেখছিলাম কবিতার সেটা কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি যে এখানে বলছে যে বিকজ আই হ্যাভ সিন বেঙ্গলস ফেস আই উইল সিক নো মোর যেহেতু সে বাংলার মুখ দেখে ফেলেছে সে আর অন্য পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যায় নাই আর অন্ধকারের জেগে উঠে দুমুরের গাছ 
চেয়ে দেখে ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে এখানে আমরা দেখছিলাম যে ওয়েকিং আপ ইন ডার্কনেস গেজিং অ্যাট দ্য ফিগ ট্রি এই যে ডুমুরের গাছের দিকে সে অন্ধকারে জেগে উঠে যখন চেয়ে থাকলো এক দৃষ্টিতে তখন যেটা হলো যে ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ সে যে ওই যে পাতার যে স্তূপ গম্বুজ দেখেছিল চারিদিকে সেটার কথা বলছে এবং সে সেই অন্ধকারে জেগে উঠে এক দৃষ্টিতে দেখছিল সেই ভোরের দোয়েল পাখি আর এরপরে আবার দেখো আসছে জাম কাঁঠাল বট হিজল অশ্বথ ট্রি ট্রিজ এই গাছগুলোর কিন্তু কথা বলেছে যেগুলো কি করছে সেটা একটু দেখে আসি জাম বট কাঁঠালের হিজলের অশ্বথের করে আছে চুপ ফণীমনসার ঝোপে সটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে এই যে এই যে দুইটা লাইন দেখো কি সুন্দর করে আমাদের কবি এখানে বলেছে যে এখানে জাম কাঁঠাল বট হিজল অ্যান্ড অশ্বথ ট্রিজ অল ইন আ হাস শ্যাডোয়িং ক্লামস অফ ক্যাকটাস অ্যান্ড জিওডারি বুশেস অর্থাৎ তারা একদম নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে একভাবে এই ফণীমনসার যে ঝাড়গুলো এবং এই সটিবনের যে বন সটিবনের যে ঝোপ এগুলোকেও কিন্তু নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে এরপরের অংশটিতে যদি যাই আমরা When long, long ago, Chand came in his honeycombed boat to a blue hegel bought and tomal shade near the champa, he too cited Bengal's incomparable beauty. এখানে হানিকম হচ্ছে এখানে একদম ঝাঁজর অথবা ফুল অফ হোলস এরকম একটা সিনোনিম বুঝাচ্ছে যেটাকে বাংলায় কবিতাতে মধুকর বলেছে এরপরে এখানেও দেখো হিজ হিজল বট তমালের যে ছায়া সেটার কথা আমাদের এখানে চলে এসেছে এবং এখানে মধুকরের যে নৌকাটি যে বেয়ে আসছিল সেও যে বাংলার যে অতুলনীয় রূপ দেখেছে এবং দেখে যে মুগ্ধ হয়েছে সেটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছে ইনকম্প্যারেবল অর্থ অতুলনীয় দেখো এখানে বলছে মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে এমনই হিজল বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ দেখেছিল অর্থাৎ সে এরকম মধুকর ডিঙা মধুকর ডিঙা থেকে এই চাঁদ চম্পার কাছে এসে হিজল বট তমালের যে নীল ছায়া এই ছায়ার মধ্যে বাংলার অপরূপ রূপটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল One day, alas, in the Ganguri, on a raft, as the waning moon sank on the river's sandbanks, Behula too saw countless swaths bats besides golden rice fields, and heard the thrush's soft song. One day, arriving in Amara, where gods held court when she danced like a desolate wagtail. Bengal's rivers, fields, flowers wailed like streams of bells on her feet. দেখো শেষ অংশটিতে অংশটিও কিন্তু আমরা পড়ে ফেললাম কি যেখানে কার কথা বলা হয়েছে দেখো বলা হয়েছিল বেহুলার কথা বেহুলা কিভাবে একজন একদম একটা খঞ্জনের মতো নেচে ছিল ইন্দ্রের সভায় সেই জিনিসটাও কিন্তু এখানে চলে এসেছে ইন্দ্র এখানে ইন্দ্রদেরকে এখানে গডস হিসেবে বলা হয়েছে তাদের যে সভা কোর্ট সেখানে সে নেচেছিল কিন্তু সে এখানে এসেও যে এই অসম্ভব বাংলার যে রূপ এত সুন্দর রূপ সেটা কিন্তু দেখে সেও মুগ্ধ হয়েছিল কিন্তু দেখো সে ভেলায় চড়ে এসেছিল এখানে ভেলার কথা বলেছিল বলেছে র্যাফ্ট দিয়ে র্যাফ্ট অর্থ ভেলা এবং ওয়েনিং মুন স্যাঙ্ক অন দ্য রিভার স্যান্ড ব্যাঙ্ক অর্থাৎ খিউমান যে চাঁদ সেটা যে নদীর চড়ায় এসে ডুবে গিয়েছিল সেটার কথা বলেছে স্যান্ড ব্যাঙ্কস অর্থ চর কাউন্টলেস অর্থ তো আমরা জানি অগণিত এবং থ্রাসেস অর্থ থ্রাস অর্থ কি গায়ক পক্ষী যে পাখিরা গান গায় তো তাদের যে খুব মানে স্নিগ্ধ যে গান সেই গান শুনেও কিন্তু বেহুলা মুগ্ধ হয়েছিল এবং ডিজোলেট অর্থ জনশূন্য বা একদম আইসোলেটেড যে মিনিং সিনোনিম সেটা আমরা বুঝি 
এবং ওয়েল অর্থ ফুপিয়ে ওঠা বা কোনো কষ্টে যে কোনো কিছু কেউ যখন ফুপিয়ে ওঠে ওয়েল করে সেটাকে বোঝাচ্ছে এবং স্ট্রিংস অর্থ দড়ি তো এই যে এই অংশটুকু আমরা পড়েছি এটার একদম অরিজিনাল যে বাংলা অর্থটা আসে সেটা হলো বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশের জ্যোৎসিনা যখন মরিয়া গেছে গেছে নদীর চড়ায় সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল হায় শ্যামার নরম গান শুনেছিল একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় বাংলার নদী মাঠ ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় এখানে ঘুঙুরটাই সেই আমাদের ইংলিশ যে ট্রান্সলেশন সেখানে স্ট্রিং দিয়ে বুঝিয়েছে যে দড়ি যেটার অর্থ আমরা বুঝি একদম আভিধানিক অর্থে সেটাই এখানে বুঝিয়েছে যে বেহুলাও যখন একদিন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে আসছিল জোছনার যে সেদিন জোছনা ছিল কিন্তু সেই খিওমান চাঁদটাও নদীর চড়ায় কিন্তু পড়ে যাচ্ছিল আবার সোনালি ধানের যে ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট সে দেখেছিল ভেলায় চড়ে আসতে আসতে তার খুব দুঃখের একটা দিন ছিল সেদিন আর সেই দুঃখের এরকম রাতে সে কিন্তু শ্যামার নরম গানও শুনেছিল এখানে থ্রাস দিয়ে সেই যে গায়ক পক্ষী শ্যামা তার কথা বলেছে আমাদের কবিতায় আর একদিন অমরায় গিয়ে ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় অর্থাৎ অমরায় বলতে কি অমর যেখানে যেখানে সবাই চিরজীবী অর্থাৎ বেসিক্যালি মৃত্যুর পরে হয়তো স্বর্গের কথা এখানে বলেছে স্বর্গে যেখানে গড্স অর্থাৎ ইন্দ্রের সভায় সে নেচেছিল ছিন্ন খঞ্জনার মতো এখানে ছিন্ন দিয়ে সে ডিজোলেট বা আইসোলেট যে অর্থ সেটা বুঝেছে একদম ছিন্ন খঞ্জনার মতো সে নেচেছিল ইন্দ্রদের সামনে তার স্বামীর জন্য সে নেচেছিল এর জন্য সেই রাতটা তার জন্য খুবই দুঃখজনক ছিল আর তার এই দুঃখে তার এই কষ্ট দেখে বাংলার যে নদী মাঠ ভাত ফুল বাংলার প্রকৃতি সবাই তার পায়ের যে ঘুঙুর নৃত্যের সময় পড়া ছিল সেই ঘুঙুরের মধ্যে ঘুঙুরের মতো করে ফুপিয়ে ফুপিয়ে উঠছিল তারাও কষ্ট পাচ্ছিল তার সাথে কত সুন্দর করে আমাদের বাংলার প্রকৃতির সাথে খুব সুন্দর করে উপমা দিয়ে কবি সব কিছু মানে এত সুন্দর করে মেনশন করেছেন এটা কিন্তু আসলে খুব সুন্দর করে উপভোগ করার মতো একটা কবিতা আশা করছি সবাই উপভোগ করবে নিজেরাও পড়ে এবং এখান থেকেও তোমাদের যদি বুঝার কোনো ধরনের অসুবিধা হয়ে থাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাতে ভুলবে না